Herzlich willkommen zur vierten Ausgabe von ZFF Daily aus dem Festivalzelt. Heute mit einer Schwerpunktsendung zum Zurich Summits, wo wir unter anderem US-Produzenten Steve Golin im Talk begrüßen dürfen. Danach beleuchten wir die Welt des Geldes und die Gleichberechtigung im Filmgeschäft. Weniger bekannt, aber genauso wichtig sind die Gäste und die Helfer, die dieses Festival möglich machen. Wir haben uns unter die Leute gemischt. Wir nehmen frische Limetten, wir nehmen Minze, dann nehmen wir Holunderblütensirup. Jetzt kommt noch die Würze dazu und die Würze bringt uns der indische Kaffee. Wir haben das Rezept extra kreiert für dieses wundervolle Ereignis hier. Haben Sie sich schon einen Film angeschaut? Nein, ich habe mich nicht orientiert, was für Filme es gibt, überhaupt noch nicht. Three and a half minutes. Lauf gerade jetzt und tönt spannend. Also ich bin seit sieben Jahren Gästebetreuung da und äh, angefangen habe ich im Service und dann bin ich so quasi der Volunteer Gästebetreuerleiter aufgestiegen. Ja, man muss ein bisschen verrückt sein. Ähm, grundsätzlich bin ich selbstständig, habe eine eigene Firma. Ich habe dann mich als Chefin gefragt, darf ich frei haben? Und dann hat sie gesagt, jawohl, man lernt extrem viel Neues kennen. Es ist spannend. Kommt mir jetzt im Moment nicht in den Sinn. Im heutigen ZFF Daily Talk trafen wir uns mit Hollywood-Produzenten Steve Golin. Er ist unter anderem Mitbegründer von Propaganda Films, sowie auch Gründer und CEO der Filmproduktionsfirma und der Management Anonymous Content. Mit ihm sprachen wir über Erfolge und Misserfolge und natürlich den Preis, den er mit nach Hause nehmen darf, den Achievement Award. No one that makes a lot of content, whether it's movies or television, succeeds all the time. Mm -hmm. So you're going to have failures. And you learn more from the failures probably right. than from the successes. But really the thing is, you, you know, you just dust yourself up, off and get back and, and go again. And, you know, because of our company, we have multiple projects going all the time. So we have success and failure in the same week. Yeah. You know, it's yeah. just like, well, that succeeded, yeah. that failed. Yeah. And, you know, and you just got to keep going and you right. got to... You try to learn from the mistakes. Yeah. Well, in order to win awards, you got to have success, but probably also failures from, from, them you, from those you learn, as we just discussed. You are receiving the Career Achievement Award here at the Zurich Film Festival. What does that mean to you? Oh, it's a, just a great honor. I mean, I, I'm hoping that it doesn't mean that I'm, my career is over. <laughs> <laughs> Übrigens, wer den gesamten Talk sehen möchte, der kann hier auf die Infocards draufklicken. Auch nicht zu vergessen, die Untertitel in Englisch und Deutsch. Am diesjährigen Zürich Summit war die Chancengleichheit im Filmgeschäft ein besonderes Thema. Im Dolder Grand Hotel stießen wir auf drei interessante Interviewpartnerinnen. The Zurich Summit has just become a sort of must attend, I think, in terms of creativity and business coming together. You get, you know, sort of inspiring speakers like Christoph Waltz, um, but then people who are really changing the face of the business today, the people that are getting things done. My favorite part was definitely Christoph Waltz. I think he's the most charming cynic that I've ever seen, listened to. Um, and also, um, in contrast to that, Mark Foster. He was uh, such a philosopher. We're in our sixth year partnering with the Zurich Film Festival. I think that this event is a lot different than the ones we do around the world because it's really investor focused. And we try to also bring in not just film, but television and media. There's new, new information every year and new speakers every year, but a lot of the same faces coming at least to the audience. You get these heavy hitters from LA coming here. They want to meet the European executives. And I think Zurich is a perfect backdrop for that because it's obviously a center of financing. The Zurich Film Festival is growing and growing each year. It's just a, a sort of perfect storm to bring all these forces together. ZFF Daily ist schon wieder zu Ende. Ich möchte mich herzlich fürs Zuschauen bedanken. Wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, dann könnt ihr unseren ZFF-Kanal auf YouTube abonnieren. Wir freuen uns jetzt schon über jeden Daumen hoch. 
Wir zwitschern auch. Unser Hashtag ist ZFF Daily. Macht's gut, bis morgen. Ciao zusammen.